రాగి కాలీఫ్లవర్ కట్లెట్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు నానబెట్టి ఉడికించినటువంటి రాగులు కొత్తిమీర నూనె కోట్స్ కారము జీలకర్ర పొడి కాలీఫ్లవర్ అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ ఆలుగడ్డ ఉల్లిపాయలు పుదీనా శనగపిండి పచ్చిమిరపకాయలు పింక్ సాల్ట్ రైట్ కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా ఇంకా మేకింగ్ ప్రాసెస్ లోకి వెళ్దాం బామ కాలీఫ్లవర్ ఏంటి అంత చిన్నగా తరిగారు తొందరగా అయ్యా ఉడికిపోవాలన్న దాని గురించనే మనం దీన్ని సన్నగా చిన్నగా తరుక్కున్నాం అనమాట అయినా కూడా ఒకసారి బ్లాన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది స్టవ్ వెలిగించి ఒకసారి ప్యాన్ పెట్టుకుందాం ముందుగా కొద్దిగా వాటర్ పోసి బాయిలింగ్కి తెచ్చుకుందాం ఇది కూడా మనము రెండు స్టేజెస్ లో చేసుకుంటాం ముందు బ్యాటర్ తడుపుకుంటాం దాని తర్వాత చిన్న చిన్న టిక్కీ లాగా చేసి ఆయిల్ లో బోత్ సైడ్స్ మనం ఫ్రై చేసుకుంటాం అయితే ఇవి కొద్దిగా బ్లాన్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే తినడానికి వీలుగా బాగుంటాయి తీసేసి కాలీఫ్లవర్ మొక్కల్ని దాంట్లో వేసుకుంటాం కొద్దిగా సాల్ట్ మూత ఉంచేసి మూత పెట్టేసి ఒక్క రెండు నిమిషాలు ఉడక నువ్వు ఇటువైపు మనం స్టవ్ వెలిగించుకుందాం ఒక రెండు మూడు స్పూన్లు మనం ఓట్స్ దీన్ని కొద్దిగా లైట్గా దూరగా వేయించుకుందాం ఈ లోపల ఉడికిపోతే కనుక వాటిని వాటర్ తీసేసి పక్కన పెట్టుకుందాం వాటిని జస్ట్ కొద్దిగా వేయడం దీన్ని కొద్దిగా ఒక్క నిమిషం చల్లారనిచ్చి దాన్ని ఒక్కసారి మిక్సీలో ఫైన్గా పౌడర్ చేస్తాం ఇది కూడా ఆపేసి దాన్ని ఒకసారి ఫిల్టర్ చేసేసుకో ఈ లోపల ఈ లోపల ముందుగానే నానబెట్టినవి ఓవర్ నైట్ సోప్ చేసుకుంటే చాలా మంచిది గతంలో చెప్పాను ఇప్పుడు కూడా చెప్తాను ఫ్యూచర్లో కూడా గుర్తు చేస్తూనే ఉంటాను మిలెట్ మీరు ఏది వాడాలనుకున్నా మినిమం ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల పాటు మీరు వాటిని నానబెడితే కనుక తినడానికి ఆరోగ్యవంతంగా అరగి అరిగించుకోవడానికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఫ్రెష్గా అప్పటికప్పుడు వాడుకోవడం అంత సేఫ్ కాదు ఇందులో మనం ముందుగానే రాత్రి నానబెట్టేసి పొద్దున్నే వీటిని మనం బాయిల్ చేసేసాం దీనిలో ఇప్పుడు మనం ఒక స్పూను ఉల్లిపాయలు దీనిలో ఒక స్పూన్ టేస్ట్కి అనుగుణంగా పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ ముందుగా ఉడికించుకుని పెట్టుకున్న కొద్దిగా పింక్ సాల్ట్ దాంట్లో కొత్తిమీర కొద్దిగా పుదీనా ఇది కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి ఇది కొద్దిగా కారం ఎక్కువ అక్కర్లేదు కారం ఫైనలీ చెనగ పిండి ఫైనలీ చెనగ పిండి ఈ లోపల మనం దీన్ని మొత్తం మిక్స్ అయిపోయేట్ కలిపేసుకుందాం ఇందులో ఆల్రెడీ మనం ఇప్పుడు వైట్గా ఉడికించినటువంటి కాలీఫ్లవర్ కాలీఫ్లవర్ చాలా మినరల్ రిచ్ అండ్ వాటర్ ఎక్కువ వాటర్ ఉండేటటువంటి వెజిటబుల్ అంతా కలిపేసుకుంటున్నాం మనం ఇలాగే తింటే ఎలా ఉంటుందో ఇలా తింటే కూడా చాలా బాగుంటుంది అది చూస్తున్న అలా అనిపిస్తుంది తినాలని అండ్ అది స్మెల్ వస్తుంది కదా అన్ని మిక్స్ చేసి తర్వాత స్మెల్ ఇంకోటి ఏంటంటే దీన్ని ఇలాగా ఫిల్లింగ్ లాగా పెట్టి కూడా మనం పూరీల్లోనూ లేకపోతే చిన్న చిన్న పోట్లీ లాగాను కూడా చేసుకోవచ్చు ఇలా తిని చూస్తాను కొంచెం చాలా బాగుంది యమ్మీగా ఉంటుంది సలాడ్ మనం చేసుకొని తింటూ ఉంటాం కదా సో ఆ టేస్ట్ వచ్చింది సో నైస్ అయితే ఇప్పుడు కొద్దిగా శనగ పిండి వేస్తాం కదా ఆ కారం చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది మనం ఓట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మిక్సీలో కొద్దిగా మిక్సీ పట్టించేసే మిక్సీ పట్టించేసే ఫైన్ పౌడర్ అయిపోవాలా లేకపోతే ఫైన్ పౌడర్ అయిపోయేటట్టు పట్టించేసే అది 
ప్లేట్లో తీసేసుకుందాం ఉప్పు సరిపోయిందా సుజిత ఇందాక నువ్వు టేస్ట్ చేసావు సరిపోయింది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓకే కదా మ్యామ్ ఇది వెలిగించుకుంటాను ఇది ప్యాన్ పెట్టేసి కొంచెం ఆయిల్ వేసి వేడి చేయనా కొద్దిగా ఒక త్రీ ఫోర్ స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్ వేసుకోవచ్చు ఇలా చూడటానికి ఎంత బాగుంది చూసేదానికి చాలా బాగుంది డిఫరెంట్ అందులో మళ్ళీ డిప్ చేసేస్తే కనిపించదు అది కనిపించదు హీట్ అయ్యాక కట్లెట్స్ ఒకటి ఒకటి మనం ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఓట్స్ ని పౌడర్ చేయకుండా అలాగే ఉంచి అందులో డిప్ చేసిన కొంచెం క్రంచిగా తీసుకోవచ్చు ఓట్స్ ని మనం పౌడర్ చేయకుండా లైట్ గా వేయించుకుని అవి బయటికి కనిపించే విధంగా క్రంచీ క్రంచీగా అప్పుడు మనం డీప్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు మనం ఇది షాలో ఫ్రై చేస్తున్నాం కదా వీఆర్ నాట్ డీప్ ఫ్రైయింగ్ ఇట్ సో నేను ఇలా చేశాను అలా కూడా చేసుకోవచ్చు పౌడర్ అంతా కొంచెం ఇందులో ఇవి హోల్ రాగులు వాడాం కదా మనం రాగి పిండి కాకుండా సో రాగి ఏంటంటే ఆయిల్తో కాంటాక్ట్ లో వచ్చినప్పుడు ఒక్కోసారి పాప్ అప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట కొంచెం చిట్టుపట్టు చిట్టుపట్లు ఆడే అవకాశం అందుకని మనం బయట నుంచి ఈ కోటింగ్ ఇచ్చుకున్నాం అనమాట సో డీప్ ఫ్రై చేయట్లేదు కాబట్టి ఎక్కువ ఆయిల్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఆయిలీగా ఉంటుంది అనే బాధ కూడా చాలా తక్కువ ఆయిల్ షాలో ఫ్రై చేసుకుంటున్నాం రాగి కట్లెట్ కాలీఫ్లవర్ కట్లెట్ రెడీగా ఉంది టేస్ట్ చేస్తే ఎలా ఉందో చెప్పు చూస్తారు కదా వేడి వేడిగా రాగి కాలీఫ్లవర్ కట్లెట్ రెడీగా ఉంది మరి టేస్ట్ చేసే ముందు కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసుకునే విధానం ఇంకొకసారి చూసిద్దాం రాగి కాలీఫ్లవర్ కట్లెట్ కి కావలసిన పదార్థాలు నానబెట్టి ఉడికించిన రాగులు కొత్తిమీర తరిగిన కాలీఫ్లవర్ ఉడికించిన ఆలుగడ్డ పుదీనా ఉల్లిపాయ ముక్కలు కారం పొడి పింక్ సాల్ట్ అల్లం పేస్ట్ నూనె ఓట్స్ జీలకర్ర పొడి పచ్చిమిర్చి శనగ పిండి రాగి కాలీఫ్లవర్ కట్లెట్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పొయ్యి వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని కొంచెం నీళ్లు పోసుకుని కాలీఫ్లవర్ ని ఉడికించుకోవాలి తర్వాత ఇంకో పొయ్యి వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని రెండు మూడు స్పూన్ల ఓట్స్ ని వేసుకుని దూరగా వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు బాగా ఉడికిన కాలీఫ్లవర్ ముక్కల్లో నుంచి నీటిని వడగట్టేయాలి తర్వాత ఒక బౌల్ లో రెండు మూడు స్పూన్లు రాగులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి అల్లం పేస్ట్ ఉడికించిన ఆలు పింక్ సాల్ట్ కొత్తిమీర పుదీనా జీలకర్ర పొడి కారం పొడి ముందుగా ఉడికించిన కాలీఫ్లవర్ కూడా వేసి చేతితో బాగా కలుపుకోవాలి దాంట్లో శనగ పిండిని వేసి మళ్లీ చేతితో బాగా కలపాలి ఇప్పుడు ముందుగా డ్రై రోస్ చేసి పక్కన పెట్టుకున్న ఓట్స్ ని మిక్సి పట్టించుకోవాలి దీనిని ఒక ప్లేట్ లోకి తీసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు కట్లెట్ ని తయారు చేసి ఓట్స్ పిండిలో డిప్ చేసి పొయ్యి వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని నూనె పోసి నూనె కాకిన తర్వాత ఈ కట్లెట్స్ ని ఆయిల్ లో వేసి ఇరువైపులో వేయించుకుని డిష్ అవుట్ చేసుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన రాగి కాలీఫ్లవర్ కట్లెట్ రెడీ